എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡി ഉള്ള തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാണ് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച മാനിഡിസ്റ്റിന്റെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എ സി സർക്യൂട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട് ഓക്കേണ ഇതിന്റെ ബേസാണ് അടുത്ത മൊഡികളും ഈ എ സി സർക്യൂട്ടിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണേ അപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് മൊത്തം ഫസ്റ്റ് മൊഡികൾ മൊത്തം ഡി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മൊഡികളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അതൊക്കെ ഡി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് പഠിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഡി സി ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇനി അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ എ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സിനസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ എ സിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ചൂട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് എ സി സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പറയണം അപ്പൊ എ സി സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ വോൾട്ടേജും കറന്റും അതിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും പീരിയോഡിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കേ അപ്പോൾ എ സി സർക്യൂട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും പീരിയോഡിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കേ അതാണ് ഒരു എ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഏതിൽ നമ്മുടെ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ അതായത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി സെയിം ഏതിൽ നമ്മുടെ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് പീരിയോഡിക്കലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പൊ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ എ സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഫാരഡേസിന്റെ ലോ തന്നെയാണ് ഫാരഡേസിന്റെ ലോ ഫാരഡേസിന്റെ ലോ എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതായത് ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് വിചാരിക്കാം ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലക്സ് വെറുതെ പോയാലല്ല ഇതിനുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫാരഡേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ എന്തോരം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിനൊരു സൈനും നമ്മുടെ ലെൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് വേണം ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് ആ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം നമ്മുടെ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആവാം അത് ഏതിലും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ഒരു കണ്ടക്ടർ വേണം ഓക്കെ അല്ല കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പറയാം ഒരു കോയിൽ എന്നാണ് പറയാം കോയിൽ അത് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വിൽക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോയില് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു വളരെ ബേസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോയില് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിക്കോട്ടെ മക്കളെ രണ്ട് മാർഗം ഉണ്ട് രണ്ട് മാർഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ദൈവ് രണ്ട് പേരുണ്ട് വിചാരിക്കും രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരെണ്ണാരാണ് ചോപ്പ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ആണ് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവണം 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കട്ട അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഒരു കൺസിഡർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് ഇത് പോൾസ് ആണ് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോയില് ഒരു എൻ ടേൺസ് ഉള്ള ഒരു കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ ടേൺസ് ഉള്ള കോയിൽ എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് ഒരു കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒരു ടേൺ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു കോയിൽ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ടേൺസ് ഉള്ള ഒരു കോയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് എൻഡുകൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു എൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എൻഡ് ആ കോയിലിന്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിന്റെ ഒരു എൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് പോലത്തെ സാധനത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറയാൻ പേരാണ് സ്ലിപ്പറിംഗ് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഒരു സ്ലിപ്പറിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മറ്റേ എൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മറ്റേ ഒരു സ്ലിപ്പറിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ലിപ്പറിംഗ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കോയിലിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ ടേൺസ് ഉള്ള ഒരു കോയിലിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ലിപ്പറിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലിപ്പറിംഗ് എന്ന തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല തൊട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊട്ടുണ്ട് തൊട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊട്ടില്ല തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഷ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ബ്രഷ് ആണ് സാധനം വെക്കുക തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു ബ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ബ്രഷിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനോ ഓക്കെ അല്ലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാനോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം ആൻഡ് ഫീഡിന്റെ ഒരു കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ മക്കളെ കോയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ബ്രഷിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സേ ഇതൊരു പണി ഒരു ബൾബ് ആവാട്ടാ ഒരു ബൾബ് ആവാ ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ബൾബോ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കോയിൽ ഈ കോയിൽ ഈ കോയിലിനെ നമ്മൾ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വിധേന എന്തെങ്കിലും മാർഗം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും മാർഗം വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കാണ് ശരിക്കും ഇത് കറക്കണം അതൊക്കെ ആരാന്നറിയോ ടർബൈന്ന് കേട്ടാ നമ്മൾ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയണില്ല നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മാർഗം വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വെസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ കറക്കണം യൂണിഫോം ആയിട്ട് കറക്കിക്കോട്ടെ അതായത് യൂണിഫോം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്താ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിഫോം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവനെ പിടിച്ച് കറക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വെസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കാൻ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും വിധേന അപ്പൊ കറക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കോയില് ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കോയിൽ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാവും അല്ലെ കറക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോയിലിന് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ല അതായത് ഈ കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് പല പല കേസുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ
നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സിന് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ ഫ്ലക്സും ഇതിൽ കൂടെ കയറി പോവാണ് സംശയമില്ലല്ലോ ഇതാണ് എന്റെ ഐഡിയ കേട്ടോ എല്ലാ ഫ്ലക്സും ഇതിൽ കൂടെ കയറി പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലക്സിൽ ഇങ്ക് ചെയ്യണത് മാക്സിമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സി കിട്ടു മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈവ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഇനി കേസ് ടു നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ സാധനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം നോക്കാം നോർത്ത് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇതിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല നോർത്ത് സൗത്ത് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എന്തുണ്ട് മക്കളെ മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിളിലാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം വിചാരിക്കാം ഒരു ആംഗിളിൽ വേണ്ട ആംഗിൾ വേണ്ട നമുക്ക് തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ കേസ് എടുക്കാം നമുക്ക് കേസ് ടൂൽ ഒരു ആംഗിൾ വേണ്ട ഈ സാധനം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണത് ഇപ്പം നോക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണേ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലക്സ് പോണത് പാതി നമ്മൾ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പറിന് പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനേജ് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സങ്കല്പിച്ചത് അടുത്ത കേസ് ഞാൻ എങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഈ കോയിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈ പാരലൽ ടു ദ മാനേജ് ഫീൽഡ് ആക്കണം മാനേജ് ഫീൽഡിന്റെ പാരലൽ മാനേജ് ഫീൽഡ് പാരലാ നമ്മൾ നോക്കിയേ കണ്ടാ എന്റെ പാരലിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനേജ് ഫീൽഡ് ഇട്ടാ മാനേജ് ഫീൽഡ് ലെൻസ് നോക്കിയേ ഇതിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകും അല്ലേ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ കോയിൽ മ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കണ്ടാ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ കോയിൽ മ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഈ സാധനം പോകും അതായത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ മാനേജ് ഫീൽഡ് പാരലാകുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ലിക്കേജ് വിൽ ബി മിനിമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മിനിമം അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മിനിമം ആണ് വിജി സി കിട്ടു സീറോ അത് സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാം ഇനി ഒരു കേസ് ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസുകളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാനേജ് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വന്ന പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഇസ് പാരൽ ടു ദ മാനേജ് ഫീൽഡ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് വന്ന പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ മാനേജ് ഫീൽഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒരു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലാണ് വിചാരിക്കുക പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ മാനേജ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം മക്കളെ തീറ്റ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റ ഈ കേസിൽ സീറോ എന്ന് പറയാം സീറോ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി തീറ്റ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി പിന്നെ നേരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തീറ്റ സീറോ ടു സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ തീറ്റ സീറോ എത്ര തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു തീറ്റയാണ് ഇവിടെ തീറ്റ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് തീറ്റ സീറോ ആയപ്പോൾ മാക്സിമം ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് തീറ്റ നയൻറ്റി ആയപ്പോൾ മിനിമം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് കേട്ടോ ഫൈവ് ഇസ് ഈ കട്ടു മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് എം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ കേസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒരു ജനറൽ കേസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി എന്
മക്കളെ നമുക്കറിയാം ബൈ ഫാരഡേസ് ലോ ബൈ ഫാരഡേസ് ലോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എഫ് ഈ സി കിട്ടും മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണെന്നറിയാം ഇ സി കിട്ടും മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മക്കളെ ഫൈവ് എം കോസ് തീറ്റി ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റം വരുത്താം ഫൈവ് എം കോസ് തീറ്റ സി കിട്ടും എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് തീറ്റ സി കിട്ടും ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം തീറ്റ സമം ഒമേഗ ടി തീറ്റ സി കിട്ടും ഒമേഗ ടി അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ആംഗുലർ നമുക്ക് ഒമേഗ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ആണ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തീറ്റ സി കിട്ടും നമുക്ക് ഒമേഗ ടി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടൈം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ഡ പകരം നമുക്ക് ഏതാം ഫൈവ് എം കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് അവിടെ എടുക്കട്ടെ ഡി ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഫൈവ് എം കോസ് ഒമേഗ ടിയെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് വരും നമുക്ക് സാധാരണ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒമേഗ ടീനെ ടി പോലെ സംഘടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കോസ് ഒമേഗ ടീനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ടി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഡിഫറൻസേഷൻ മുടിച്ച് വയ്ക്കണം ഒമേഗ ടീനെ ടി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഡിഫറൻസേഷൻ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒമേഗ എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇല്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നും ഇല്ല ഇൻറ്റു ഒമേഗ അപ്പൊ നമുക്ക് വരും മൈനസ് മൈനസ് ഒരു പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് എൻ ഫൈവ് എം ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി ഈ എൻ ഫൈവ് എം ഒമേഗ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ ആണ് ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഓഫ് ഇ സി കിട്ടും ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഒരു വേ ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വേ ഫോം നോക്കിക്കോട്ട ഒരു സിനിസോയിഡൽ വേ ഫോം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇ ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ എം ഓക്കെ അല്ല ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇത് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ഇത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിനിസോയിഡൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഒരു സിനിസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു എ സി സർക്യൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു പല രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എ സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡസ്റ്റി ഒമേഗയിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ആദ്യ കേസ് വൺ കേസ് ടു പിന്നെ ഒരു ജനറൽ കേസ് പറഞ്ഞു ആ ജനറൽ കേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഫൈവ് സി കിട്ടും ഫൈവ് എം കോസ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് തീറ്റയുടെ പകരം ഒമേ കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫാരഡേ സ്റ്റോപ്പ് ആകാതെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി കൂടി ഇ എം സൈനമേ കാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹൗ സിനിസോഡൽ വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്